from NCRT textbook from the topic ray optics and optical instrument topic learned. example 9.6 sum pannala light from a point source in air falls on a spherical glass surface refractant is equal to 1.5 and radius of curvature 20 cm the distance of the light source from the glass surface is 100 cm at what position the image is formed so if enna pannirukanga nu paathumna vandu ipo vandu or point source place pannirukanga front of the spherical glass surface place pannirukanga and the glass surface illa the glass material oda refractive index vandu 1.5 nu kuduthirukanga aduthu vandu radius of curvature of and the spherical surface 100 cm kuduthirukanga next vandu object evlo distance la place pannirukanga pathina 100 cm distance la place pannirukanga appo image position enga form aagum nu ketirukanga pa so ipo namba solve pannala paarenga ipo idhu dhaan vandu the spherical surface appdi namba eduthukalam ipo idhu spherical surface eduthukalam ipo the spherical surface eduthutom ipo vandu indha point vandu pole appdi eduthukalam the point is center of curvature nu eduthukalam idhu pole nu eduthukalam ipo indha pole um center of curvature um connect pandra line dhaan namba enna pannala na principal axis appdi eduthukalam ipo vandu object enga place pannirukanga nu paarenga object vandu indha place la place pannirukanga object in the distance evlo kuduthirukanga na adhu dhaan vandu 100 cm solliranga so object distance vandu 100 cm nu eduthukalam pa object distance vandu ipo in the incident ray pathina object to towards pole varadanal ana object distance measure pandradhu from pole dhaan measure pandrom so object distance measured away from opposite to the incident ray varadanal namba object distance minus 100 cm appdi nu eduthukalam அடுத்து சென்டர் ஆஃப் போல் போல்ல இருந்து சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் இந்த ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் ஃப்ரம் போல் மெஷர் பண்றோம் அலாங் தி இன்சிடென்ட் ரேப் மெஷர் பண்றதால இந்த ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் நம்ம +20 cm அப்படினு எடுத்துக்கலாம் பா அடுத்து வந்து இங்க ரிஃப்ராக்டிவ் இன்டெக்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா இந்த ரிஃப்ராக்டிவ் இன்டெக்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கிற மீடியம்ல ரிஃப்ராக்ட் இன்டெக்ஸ் வந்து ஆப்ஜெக்ட் இருக்கிற மீடியம் வந்து n1 னு அஜூம் பண்ணிக்கலாம் n1 னு அஜூம் பண்ணிக்கீங்க இந்த கிளாஸ் சர்ஃபேஸ் மெட்டீரியல் இருக்குல இந்த ரிஃப்ராக்ட் இன்டெக்ஸ் n2 னு எடுத்துங்க இந்த n2 தான் n ன்னு சொல்லி அந்த வேல்யூ 1.5 கொடுத்திருக்காங்க நமக்கு n1 வந்து யாரல பிளேஸ் பண்ணதனால அதாவது ஆப்ஜெக்ட் யாரல பிளேஸ் பண்ணதனால n1 வேல்யூ 1 னு எடுத்துக்கலாம் பா இப்போ இது எல்லாமே புரிஞ்சிருக்கும் இந்த வேல்யூ எல்லாம் நம்ம நமக்கு ஈக்குவேஷன் நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்ல 9.16 क्वेश्चन கொடுத்திருக்காங்க அதாவது 9.16 ஈக்குவேஷன் கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க இந்த ஈக்குவேஷன்ல நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணனும்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிரும் சோ சப்ஸ்டிட் பண்ணிரலாம் பாருங்க சோ நம்ம எந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கணும் அதாவது n2ன்றது அத கிளாஸ் சர்ஃபேஸ் மீடியம் divided by image distance minus n1 என்றது refractive index of object place பண்ண மீடியம் divided by object distance equal to n2 minus n1 divided by r அப்படினு எடுத்துக்கறோம் இப்போ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம் பா சோ ஓவர் வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம் பாரு n2 வந்து 1.5 divided by v minus n1 வந்து 1 divided by u வந்து -100 அப்படினு போட்டுக்கலாம் is equal to n2 வந்து 1.5 minus 1 divided by r வந்து 20 னு போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா சரி இப்போ வந்து நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணிடலாம் பாருங்க இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் வந்து என்ன கிடைக்கும்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடைக்கும் இந்த பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் நம்ம ஒன் பை டூ அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ எப்படி எழுதலாம் பாருங்க இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து இங்கே ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நம்ம த்ரீ பை டூ கூட எழுதிக்கலாம் இல்லையா ஸோ அதனால த்ரீ பை டூ டிவைட் பை வி அப்படின்னு போட்டுக்கிட்டு இந்த மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும் சரிங்களா மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிட்டு இது வந்து ரைட் சைடில் கொண்டு போயிட்டோம்னா மைனஸ் ஆயிரும் ஆக மொத்தம் இங்கே ஒரு ஒன் பை டூ இருக்குது இங்கே ஒரு ஒன் பை டுவெண்ட்டி இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ அப்போ ஒன் பை டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டூ அப்படின்னு போட்டுட்டு மைனஸ் ஒன் பை ஹண்ட்ரட்னு போட்டுக்கலாம்ப்பா ஏன்னா இந்த ப்ளஸ் ஒன் பை ஹண்ட்ரட் ரைட் சைட் போயிடுச்சு ஓகேங்களா இப்போ வந்து நம்ம இதை கேன்சல் பண்ணலாம் இங்கே இந்த டூ இந்த டூ இந்த ஹண்ட்ரட் டூவில் கேன்சல் பண்ணால் ஃபிஃப்டீன் கிடைக்கிது ஸோ அப்போது த்ரீ பை வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஒன் பை ஃபிஃப்டின் வருது ஓகேங்களா இப்போ வந்து டுவெண்ட்டிக்கும் ஃபிஃப்டிக்கும் நம்ம எல்சியம் இருக்கலாம் இந்த டுவெண்ட்டிக்கும் ஃபிஃப்டிக்கும் எல்சியம் வந்து ஹண்ட்ரட் வருமா ஸோ அதட்டு ஹண்ட்ரட்னு எல்சியம் எடுத்துட்டிங்கன்னா அப்போ இங்கே என்ன மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஃபைவ் டைம்ஸ் இங்கே என்ன மல்டிப்ளை பண்ணணும் டூ டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இந்த ஃபைவ் மைனஸ் டூ எவ்வளோ வரும் பாருங்கள் த்ரீ வந்துடும் ஸோ அப்போது த்ரீ பை ஹண்ட்ரடுன்னு கிடச்சிருக்கு இப்போது லெஃப்ட் சைடில் என்ன இருக்குது த்ரீ பை வின்னு இருக்குது அப்போ இந்த த்ரீயும் த்ரீயும் கேன்சல் பண்ணிவிட்டு பண்ணுவோம் அப்போ வி ஈக்குவல் டு என்ன கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் ஹண்ட்ரட்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ அப்போ வி வேல்யூ வந்து ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர்னு கிடச்சிருக்கு இந்த ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் நமக்கு ப்ளஸில் கிடச்சிருக்கு அப்போ ப்ளஸில் வந்துருந்தால் அப்போ எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்போ இமேஜ் இஸ் ஃபார்ம்டு இமேஜ் வந்து இங்கே ஃபார்ம் ஆகிருக்கு எலாங் தி இன்சிடென்ட் ரேவே ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் ஸோ சே அதர் சை